Danas vam predstavljamo jedan pravi prirodni lek za cholesterol i čišćenje krvnih sudova. Ako imate povišene vrednosti cholesterola i triglicerida u krvi, ovo je idealan napitak za vas. Treba će vam samo tri sastojka za njegovu izradu. Dovoljno je da pijete po jednu čašu napitka pre spavanja, pet večeri za redom i rezultati neće izostati. Ovaj prirodni lek očistit će vaše krvne sudove od svih masnoća i toksina i poboljšati zdravlje srca. Pogledajte video od početka do kraja i otkrijte kako smanjiti holesterol i trigliceride na potpuno prirodan način. Pa da počnemo! Da bismo napravili ovaj prirodni napitak za snižavanje holesterola i čišćenje krvnih sudova, bit će nam potrebna tri zdrava sastojka, a njih već imamo u našoj kuhinji. Prvi sastojak za danas je lovorov list. Ukoliko ga nemate kod kuće, najbolje je da ga kupujete u prodavnicama zdrave hrane. Ova poznata lekovita biljka Koristi se od davnina u tradicionalnoj medicini. Naročito je cenjen čaj od lovorovog lista protiv kašlja i prehlada. Pored toga, istraživanja su pokazala da je lovorov list dobar za snižavanje holesterola, te je savršen kao prirodni lek za čišćenje krvnih sudova. Sada ćemo odvojiti 8 velikih listova lovora. Toliko će nam biti potrebno za današnji recept. Zatim ćemo svaki taj list iseći na što sitnije komade. Mi smo koristili makaze. List lovora sadrži polifenole i tanine, koji su poznati kao veoma snažni antioksidansi. A samim tim, lovorov list je dobar saveznik u borbi za očuvanje krvnih sudova. Od vitamina, list lovora sadrži vitamin A, koji štiti ćelijske membrane i jača tkiva kao i vitamin C koji uništava slobodne radikale koji štete organizmu. Također, list lovora sadrži i veliki broj minerala, kao što su natrium, kalium, gvožđe i magnezijum. Usitnili smo sve lovorove listove i njih ćemo izručiti u jednu manju posudu. Sada ćemo odmeriti 300 ml vode. a zatim tu vodu izručujemo u jedan veći lonac. Uključujemo šporet i pustit ćemo vodu da proključa. Za to vreme pripremit ćemo jednu veću staklenu teglu u koju ćemo izručiti sitno seckane lovorove listove. Nakon toga prelivamo te listove sve do vrha sa proključalom vodom. Zatvorit ćemo poklopcem i malo promućkati sadržaj u tegli. Nastavljamo sa pripremom recepta. Dno lonca prekrivamo krpom i na sve to stavljamo našu teglu sa sitno seckanim lovorovim listom. Potom sipamo vodu u lonac sve do nivoa vode u zatvorenoj tegli. Pustit ćemo da provri, a zatim smanjiti temperaturu i lagano ostaviti da kuva narednih sat vremena. Osim čaja i sirupa, koji su se jako dobro pokazali za čišćenje pluća, tinktura od lovorovog lista koji danas pripremamo daje odlične rezultate za snižavanje holesterola i triglicerida. Posle sat vremena kuvanja Povećavamo temperaturu na šporetu kako bi tinktura od lovora još jednom provrila, ali samo na kratko. Nakon toga teglu pažljivo sklanjamo iz lonca koristeći krpu. Ostavit ćemo napitak barem 2 sata da se prohladi na sobnoj temperaturi. Nakon hlađenja dobijenu tečnost procedit ćemo pomoću cediljke u drugu teglu. Tinkturu ćemo čuvati u frižideru u staklenoj tegli, dobro zatvorenoj. Hajde da sada vidimo kako se priprema napitak za čišćenje krvnih sudova. Svako večer pred spavanje uradit ćemo sljedeće. 
u deciletar i po vode izručujemo tri pune supene kašike tinkture od lovorovog lista. Zatim u tu tečnost cedimo i malo svežeg soka od limuna. Limun je prepun vitamina, minerala, antioksidanasa i fitonutrijenata koji pozitivno deluju na naše krvne sudove. Jako se dobro slaže uz lovorov list. Nakon limuna dodat ćemo i punu kašiku domaćeg meda. Med je tradicionalan lek za poboljšanje krvne slike i spuštanje nivoa holesterola. Sve zajedno ćemo dobro promešati. Lovorov list, med i limun. Kada se ova tri moćna sastojka spoje, dobija se najbolji prirodni lek za čišćenje krvnih sudova. Ako budete pili pet večeri za redom po jednu čašu ovog čudesnog leka, možete zaboraviti na povišen holesterol. Obavezno pogledajte i naš naredni video recept. Osim što je dobar kod povišenog holesterola, on će vam sniziti šećer u krvi i to na potpuno prirodan način. Kliknite na ovu sliku i pokrenut ćete video. Napišite nam u komentaru iz kog grada i zemlje nas pratite.